Paris 2024 Olimpiyat oyunları yolunda her gün daha iyi. PNG ile Olimpiyat ateşi başlıyor. PNG ile Olimpiyat ateşine hoş geldiniz. Ben İknur Yılmaz. Kıyasıya mücadelelere şahit olduğumuz, bitmek tükenmek bilmeyen bir merakla olimpiyat köyünde karşılaştığımız profesyonellere sorular sorduğumuz, hatta kalkıp o sporun tarihteki ilk profesyonelini bulduğumuz programımızın bu bölümünde büyük bir hırsla kulağımıza çarpan sesleri takip etmeye karar verdik. Siz de duyuyorsunuz değil mi? Acaba nereden geliyor bu sesler? Gelin neler olduğunu öğrenelim. Evet salonu bulduk. Kapısındayız. Onlar ses yapıyor ama biz olabildiğince sessiz olalım ki dikkatleri dağılmasın. Hazırsanız içeri giriyoruz. O da ne? Tabanca mı? Durun durun korkmayın. Zararsız bir şey bu belli. Herkes ayrı bir noktayı hedef alıyor. E ee, artık öğrenelim neredeymişiz. Meğer atıcılık salonunun tam ortasındaymışız. Aman dikkat. Gelin önce bir bakalım atıcılık neymiş, nasıl başlamış, buralara nasıl gelmiş. Atıcılık ateşli silahlarla yapılan ve bir hedefe en iyi vuruşu amaç edinen bir spor dalıdır. Mermiyi silah aracılığıyla hedefe ulaştırmayı amaçlar. Hedefler sabit veya hareketli olabilir. Kaynağı avcılık olan bu spor dalı 19. yüzyılın ortalarında Kuzey Avrupa ülkelerinde başlamıştır. Ancak bu spor avcılıkla karıştırılmamalıdır. Çünkü bu iki spor arasında amaç farkı bulunmaktadır. Avcılıkta amaç hedef olarak görülen canlının mümkün olan en kolay yoldan ele geçirilmesidir. Atıcılıktaki amaçsa hedefi mümkün olan en merkezi noktasından vurmaktır. En sevilen yaz olimpiyatları spor dallarından biri olan atıcılık sporu 1896 yılında gerçekleşen ilk modern olimpiyat oyunlarından beri yaz oyunları tarihindeki yerini almıştır. Kadın sporcular ise atıcılık dalındaki ilk madalyalarını modern olimpiyatlar yapılalı neredeyse bir yüzyıl geçtikten sonra 1976'da almışlardır. Erkek ve kadın sporcular değişik atıcılık silahları olan av tüfekleri, tabanca ve havalı silahları değişik atıcılık disiplinlerinde kullanmaktadırlar. Günümüz modern olimpiyat oyunlarında tek ve sabit atışlarda I-Score atıcılık sistemlerinin de teknolojisine sahip olduğu elektronik hedef sistemleri kullanılmaktadır. Hareketli hedef türlerinden trap ve skid atışlarından 10 ve 50 metreye kadar değişebilen mesafelerde sabit atış türlerine kadar birçok hedef vardır. Tüm bu atıcılık disiplinlerinde atıcılar farklı pozisyonlarda duruşlar sergileyerek atışlarını tamamlarlar. Türkiye'de atıcılık sporu temeli Osmanlı döneminde 1910 yılında atılmıştır. Spor kulüplerinin kurulmaya başlaması ve ordunun ilgi göstermesiyle ilk Türk atıcılar futbolcular arasından çıktı. Fenerbahçeli Necati ve Galip Bey, Galatasaraylı Emin Bülent ve Merdiven Köylü Ziya Bey dönemin ilk atıcıları oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde ilk atıcılık çalışmaları 1913 yılında başladı. Merminin pahalı oluşu atıcılığın gelişmesini önleyen en önemli engeldi. Bu yüzden Cumhuriyet öncesi atıcılıkta önemli bir hareketlenme görülmedi. 1923'ten sonra Ankara'da atıcılık kulübünün kurulmasıyla atıcılık canlanmaya ve yaygınlaşmaya başladı. Pek çok ünlü Türk atıcı bu dönemde yetişti. Avrupa Şampiyonası öncesi kamp yapıyorlar. Polonya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası. Aynı zamanda bizim yine ateş silahlar Türk milli takımımız da burada. Atıcılık Federasyonu 1937 yılında atıcılık ve avcılık adıyla kurularak ilk başkanlığına hakkı uygan getirildi. 
Türk atıcıların ilk kez dünya şampiyonasına katılmaları 1947 yılında gerçekleşti. Atıcılık sporunda o tarihten bu yana kendilerini gösteren birçok sporcu yetişti. İşte o sporculardan biriyle konuşalım o zaman. Olimpiyat dördüncüsü Ömer Akgün, PNC ile Olimpiyat Eteşi'nde. Tokyo 2020'de büyük bir başarıya imza atan Ömer Akgün, 10 metre havalı tüfekte ilkleri yaşattı. İlk kez katıldığı olimpiyatların eleme serisinde 629.8 puan toplayan milli sporcu 47 isim arasında 5. olarak finale çıktı. Gold medalist and Baku 2017 champion representing Turkey. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk, kolay gelsin. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim, iyi misin? Nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Seni gördük, daha iyi olduk. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tüfek branşında 207.3 puanla dördüncü oldun. Madalyayı kıl payı kaçırdın. Olimpiyat madalyasına bu kadar uzanmışken madalyaya ulaşamamak nasıl hissettirdi? Çok değişik bir duygu bu. Bir tarafta istiklal maaşını okutmak varken, bir tarafta işte bayramcı göndere çektirmek varken bir taraftan kıl payı ucundan kaçırdım. İlk olimpiyatım finale girip Hani olimpiyatta gittiğime mi sevineyim? Finale girdiğime mi sevineyim? Madalyayı kaçırdım mı üzüleyim? Çok karışık bir duygu. Ama iyi tarafından bakmak gerekiyor herhalde. İyi olimpiyatında insanın dördüncü olması çok iyi bir derece değil midir olimpiyat için? Kesinlikle çok iyi ama işte üzüldüğüm noktası hani bayrağımıza gönderi çekemedim. Bu konuda çok üzgünüm maalesef. Yoksa gurur apayrı bir şey. Bir sonraki olimpiyata mı olur acaba? Onu da konuşacağız. Ama elde ettiğin dördüncülük aynı zamanda atıcılık branşında Türkiye'nin olimpiyatlardaki en iyi derecesi oldu. Evet. Bu durum sende yeni bir sorumluluk duygusu oluşturdu mu? Kesinlikle oluşturdu. Tüfek burasında daha önceden olimpiyata giden olmuş ama ülke kota alamadığı için davetiye üzerine gitmişler. Kotalı tüfek burasında olimpiyata giden hiç olmadı. Hem orada kota olarak bir ilki gerçekleştirmiş oldum. Hem de finale giren hiçbir sporcumuz yok. Bundan da bir ilki gerçekleştirdim. Keşke bunu madalyayla taslandırmış olsaydım ama inşallah bir dahakine. Umarız öyle olur. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın sana kattığı en büyük deneyim ne oldu? Çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Onu söyleyeyim. Japonya'yı zaten biliyordum az çok. Onlardaki o saygı, sevgi, apayrı bir şey. Önce Türkiye'ye yakın ülkeye gittim ben. Ama Japonya'ya birisini hiç görmedim. Onlardaki o sayıda bambaşka bir şey. Arkadaşlıklar kurdum dedin çok güzel. Olimpiyat köyündeki arkadaşlıklardan bahsediyoruz burada. Evet. Yani daha önce tanıştık. Birlikte yarıştığım arkadaşlarım var. Orada daha fazla zaman geçirdik. Arkadaşlığımız daha iyi oturdu diyebilirim. Çok iyi geldi orası. Türk sporcularla mı, yabancı sporcularla mı veya başka branşlardan sporcular da var mıydı? Her ikisi de. Hem yabancılarla hem Türk sporcularla. Mesela sürekli ekranlarda görüp hiç tanışamadım Türk sporcular vardı. Onlarla tanışıp çok iyi arkadaş olduk. Yabancılar da yine aynı şekilde. E çok güzel. Peki olimpiyatlarda atıcılığa olan ilgiyi nasıl buldun? Ya, i̇lgi yabancılarda çok iyi ama maalesef Türkiye'de az. Bilinmedik bir spor. Halbuki ata sporumuz diyebiliriz. Tabi 1910 yıllarında başlamış. 1923 yılında federasyon kurulmaya başlamış. Yani 1936 yılında işte Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu olarak isim de almış. Ama maalesef o hafifette ilgi görmediğini düşünüyorum. E neden peki? Sence neden? Bizim ülkede özellikle yani silaha bir karşı var. Bir çocuk atıcı olmak istiyorum dediği zaman aileleri direkt buna karşı. Çocuğumuz silahla ne işi olur diyor. Halbuki tam tersi çocuklar orada silahın gerçek tehlikesini yani her şeyini öğrenmiş oluyor. Şu ana kadar atışa gelip de dışarıda normal hayatında silahla uğraşan hiç kimseyi görmedim. Yani spora geliyor her şey orada bitiyor. Aslında bu dövüş sporlarında da öyledir ya boksörler, tekvandocular dışarıda aslında çok sakin insanlardır. Gündelik hayatında birileriyle kavga etmezler. Aynen, aynen. Umarım hak ettiği ilgiyi bulur. İnşallah. 2024 Paris'teki Ömer Akgün nasıl olacak peki? Şu anki çalışmaları nasıl gidiyor? Tokyo'da madalyayı kaçırmam biraz beni ateşledi açıkçası. Günde neredeyse 8 saat, 10 saat antrenman yapıyorum. Tekrar kota alıp oraya gidip ve tekrar finale girip madalya alabilmek için. Şu an anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. İnşallah çok iyi olacak orası. 8 saat, 10 saat antrenman yapıyorum dedin. Antrenman programından bize biraz bahseder misin? Bütün gün atıcılık değildir herhalde. Kondisyon kısmı nasıl ilerliyor? Günde en az 4 saat atış antrenmanı. Bu 6 saatte de çıkabiliyor. Onun sebebi mesela ben bisiklet kullanıyorum. Bazıklar güçlü olsun, daha sağlam yere basın diye. Sebebi ben bisikletle Mardin'e gidip geldiğim oluyor. 220 kilometre gidiş geliş. Hiç durmadan gidip geliyorum. Bisikletle Mardin'e gidiyorsun. Nereden gidiyorsun Mardin'e? Diyarbakır Mardin arası. Bu antrenman programında antrenörün tarafından yazılan. 
Evet evet. Yani 7,5 saat aralıksız bisiklet kullandım oldu. Ha, çok enteresan. Yani bacakların aşırı güçlü olması gerekiyor. Bizde dayanıklılık çok önemli. Fitness kısmı nasıl ilerliyor peki? Halter, kondisyon kısmı? O da işte günlük 2 saat, 3 saat ortalama. Bazen 1 saat oluyor, bazen 3 saat oluyor. Bu arada gidip geliyor. Antrenmanın yoğunluğuna bağlı olan değişiyor. Ağırlıklı olarak atıcılığın dışında bisiklet diyorsun. Aynen. Yani bisiklet en önemlisi. Onun ardından da kondisyon geliyor. Bisiklet de kondisyona giriyor ama yani diğer fitness ağırlıklı spor. En beğendiğin olimpik sporcu kim peki? Atıcılıkta Nicola Capriani var. İtalyan sporcu. Bir önceki 2016 olimpiyatlarında hem havaladı hem ateşte altı madalya aldı. Atış hayatını orada sonlandırdı. Şu an antrenörlük yapıyor. En büyük favori atıcım o. Ben branşımın dışında da Türk sporculardan daha kilo çok beğeniyorum. Her halle örnek alıyorum kendisine. Yani yaşça bende küçük olmasına rağmen her halle örnek alıyorum kendisine. Çok severim onu. Arkandan gelen sporculara nasıl bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorsun? Senin Tokyo'da yaktığın kıvılcım bir alev olur mu? Kesinlikle olur. Hiç tanımadım, konuşmadım. Yani daha önce karşılaştım ama hiç konuşmadım. Bir bayan mesaj attı bana Instagram'dan. Abi çok teşekkür ederim diye. Dedim, Hayırdır ne oldu? Ya senin sayende işte bir şeyler başarılar biliyormuş. Bunu öğrendik dedi. Çünkü atıcılık hani biraz zayıf Türkiye'de. Hani senin sayende falan gördük. Demek ki olabiliyormuş. Hani hiç tanımadığım biri bana böyle mesaj attı. Yani demek ki işler olacak. Seni örnek alıp mı başlamış bu spora? Nasıl bir hikayesi var? Yok zaten başlamış ama beni örnek alıp daha ağırlık vermiş. Mesela şu an bisiklet de kullanıyor. Yani ben her yerde mesela bütün sporculara söylerim. Hani vatan kullanın, bisiklet kullanın. Yaptığım sporları hepsini anlatırım onlara. Yani rakibim bile olsa anlatırım. Hani Türkiye gelişiyor sonuçta. Türkiye'den sporcu açılsın diye herkese yardımcı olurum. Ve Türkiye'de herkes beni yardımsever olarak tanır atıcılıkta. Yani umarız sen madalyaya erişirsin. Arkandan gelen sporcular da bunu devam ettirir. Şahane İnşallah. büyük bir emek harcanıyor çünkü. Ya tabii benim kızlarım da atıcı. İki tane kızım var. İkisi de atıcı. Küçük kızım 16 yaşında. Türkiye şampiyonu. Büyük kızım 20 yaşında. O da 3 kez milli takımda yarıştı. Son katıldığımız yarışmada da Samsun'da Zafer Kupası yarışması vardı. Aynı 23 ile 29 arasındaydı. Orada ikimiz de dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Beraber kızınla dünya şampiyonasına. Herhalde bu da çok rastlanır bir şey değildir çünkü. Antrenörler çocuklarıyla çok gitmişlerdir aslında ama ikiniz de sporcu olarak katılmanız ya çok rastlanır bir şey değil. Aynen. <gülüyor> Doğrudur. Helal olsun. Aslında ben de oraya geliyordum. Sporcu bir ailenin de içine doğdun. Havalı tüfekte 13 şampiyonu evet. olan bir ailem var. Onların yönlendirmesiyle mi başladın spora? Abim çok eskiden başlamış. Ondan bir küçük abim, ben bir büyüğüm. O da sürekli atışa gider, gelirdi. Evde anlatırdı sürekli. İşte ben bu yarışmaya gittim, şuraları gezdim. İşte madalya alırken onu yaptım, bunu yaptım. Sürekli anlatıyordu. Ben de heveslenirdim. Bir gün onlarla birlikte işe gittim. Bana denettiler. Yani Atışmanın iyi olduğunu gördüler ve beni başlattılar hemen. Zaten 1996 yılında başladım. 97 yılında da İlk yarışmama gittim. O zamandan beri de öyle devam ediyorum onların sayesinde. Yani kaç yaşında başlamıştın? 15 yaşında. Şu an 41 yaşındayım. Daha herhalde bir 20 sene daha yaparsın. Ya yaşım henüz genç. <gülüyor> <gülüyor> Spora ilk başladığında annenin desteği nasıldı? PNG Türkiye'deki 35. yılını kutluyor. 35. yılında da olimpik branşlarda Türkiye'yi temsil eden 35 sporcuyu ve onların annelerini destekliyor. Anne kesinlikle bambaşka bir yerde o. Ben inşaatta çalışan bir aileden geliyorum. Hani maddi sıkıntılardan dolayı okul da okuyamadım. İlk okuldan sonra ortaokul lise okuyamadım. Sonradan açık öğretimi okudum. Üniversiteyi de sonradan kazanıp millilik kapsamında girdim. Annem sürekli ilk okulda mesela hani sabah çıkıyordum öğleden sonra inşaata giderdim. Öğleci olunca sabah inşaata giderdim. Hep annem hani biraz dinlenim diye kaçacağım bir yer arardı benim için. Antrenmana başlayınca tamam sen git baban sorarsa ben işte ben gönderdim diye söylerdi bana. Zaten zamanla hani bunu gördükçe işte modelleri gördükçe babam da artık desteklemeye başladı. Sonra eski Polyvonumuz mesela Bahçeli Polyvon'du. Annem gelir orada yemek yapardı. Antrenmandan sonra hep birlikte oturuyor yemek yedik mesela. Yani bu apayrı bir şey. Yani şu an duygularımı anlatamam. Polygonda yemek yapıyordu. Evet evet. Yani gelip Polygonda işte yemek yapıyordu. Ben antrenmanı bittikten sonra, abimin antrenmanı bittikten sonra hep beraber oturuyor öyle yemeği yerdik orada. Polygonda nasıl peki yemek yapabiliyordu? Malzemeler mi getiriyordu oraya? Mutfağımız vardı. Bir de 50 metre poligon, yani işte bahçeli bir poligon. Yani yeşillik alan. Orada oturup piknik tarzında yemek yedik hep beraber. Ve çok güzel bir ortamımız vardı. Yani şu an hayal edince bile çok güzel gözüktü gözümüze. Gerçekten çok iyiydi. Umarız çocuklarının da senin de başarıların katlanarak artar. Yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. PNC ve PNC ailesine çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. 
TNC ile olimpiyat ateşinde kulağımıza gelip duran sesleri takip ettik. Kendimizi bir anda hedef alan silahların içinde bulduk. Olimpiyat köyünde her şeyin bir amaca hizmet ettiğini hatırlattık kendimize. Sakin kalmayı başardık. Silahların da onu kullananların da amacını öğrendik. Her şeyin yine olimpiyat madalyasına hizmet ettiğini bir kez daha kavradık. Madalyayı kıl payı kaçırmış bir sporcuyla konuştuk. Bir sonraki bölümde yine başka bir salonda görüşmek üzere. Sitius, Altius, Fortius. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda her gün daha iyi. DNG Olimpiyat Ateşini sundu.